hanno rafforzato la loro leadership, hanno aumentato il vantaggio, hanno portato il loro vantaggio a due gol, sono sopra di due gol, hanno raddoppiato il loro vantaggio, sono in una posizione di assoluta tranquillità adesso, hanno la partita in tasca adesso, impossibile che la buttino via con tre gol di vantaggio, questo li conduce a un vantaggio di tre gol, non possono perdere a questo punto, adesso viaggiano in carrozza, stanno dominando adesso. Per gli avversari è una disfatta, quattro gol di vantaggio è una tranquillità assoluta, eccone un altro, e questo li mette assolutamente al sicuro, un altro gol, stanno segnando Raffica oggi, il divario fra le due squadre aumenta, c'è un altro gol! E il divario cresce, aumentano il loro vantaggio, aumentano ancora una volta il loro vantaggio, ancora! Hanno segnato un altro gol in rapida successione, hanno segnato un altro gol, hanno segnato ancora! Due gol senza possibilità di replica, eccone un altro, il secondo in rapida successione, il secondo in meno di 5 minuti, due gol in rapida successione, tutto sta procedendo benissimo, ne hanno preso un altro, adesso hanno subito due gol in rapida successione, sono in bambola, ne hanno subito un altro, due gol subiti in meno di 5 minuti, hanno subito un altro gol, sei gol, incredibile, sei gol messi a segno, è il suo sesto gol, Pazzesco! Questo è il suo sesto gol e gli permette di uscire da trionfatore. Tripletta! È la sua tripletta! Terzo gol! Che favolosa tripletta! Una tripletta! È tripletta! È il suo terzo gol! Era un passo dal portiere e si è avventato sulla palla persa! Era in agguato per la ribattuta! Era in agguato per la ribattuta e ha sfruttato al meglio la possibilità! Senza alcuna pietà! Il suo istinto da rapinatore d'area di rigore gli ha permesso di segnare questo gol! E dentro! Sia pure con l'aiuto del legno! Incredibile epilogo! Ha colpito il montante ed è entrata! Ha colpito il palo destro ed è entrata! Sul palo destro! E poi dentro, ha colpito il palo sinistro ed è entrata, sul palo sinistro e poi dentro, ha colpito la traversa ed è entrata, sulla traversa e poi dentro, ha preso la mira e ha fatto centro. Beh, che dire di quello che abbiamo appena visto? Un tiro di incredibile e meravigliosa precisione, ha trovato lui stesso il modo migliore per tirare, fantastica giocata tecnica, ha preso la mira e ha piazzato una traiettoria arcuata eccezionale, c'era talmente effetto che il portiere non ha avuto speranze, nessuna possibilità per il portiere su questo tiro, ma dove era il portiere? Ha fatto centro dalla lunga distanza, un fantastico tiro dalla distanza, l'ha sbattuta dentro, questa è davvero una gran botta, ed eccone un altro, ha segnato ancora, è il suo secondo gol della partita, ha messo a segno il suo secondo gol dell'incontro, è il suo secondo gol, doppietta, un altro gol, ce l'ha fatta ancora, l'ha fatto ancora, ha segnato il suo secondo gol della giornata, questo è il suo secondo gol oggi, ha messo a segno il suo secondo gol dell'incontro, questo è stato il suo secondo gol della partita, segna il suo quarto gol, ha segnato il suo quarto gol oggi, questo è il suo quarto gol della partita, ha segnato ancora, è il suo quarto gol, ha segnato il suo quinto gol, è incredibile, ha segnato il suo quinto gol oggi, questo è il suo quinto gol del giorno, ha segnato ancora, è il suo quinto gol, ha segnato quando non è trascorso nemmeno un minuto, ha segnato in meno di un minuto, non è trascorso nemmeno un minuto e ha segnato, che inizio da sogno, nemmeno un minuto trascorso, non è trascorso nemmeno un minuto dell'incontro e lo abbiamo già presente nella casella dei marcatori, la partita era appena ricominciata che lui ha già segnato, ha segnato appena dopo il fischio d'inizio, ha già segnato, non è passato nemmeno un minuto dall'inizio del secondo tempo questo gol era davvero necessario finalmente hanno aperto le marcature lo stavano aspettando da lungo tempo può essere questo l'inizio di un'incredibile rimonta? questa partita si sta riaprendo riusciranno in un'incredibile rimonta da questo momento in poi? che gol! una fantastica rovesciata penso che questo possa concorrere alla palma di miglior gol dell'anno spettacolare! Che gol! Non credo che ne vedremo molto di meglio in questa stagione. Oh, fantastico! Che gol! Una rovesciata spettacolare! Ha segnato con una magnifica rovesciata! Questa era l'altezza giusta per la rovesciata! Che esecuzione strepitosa! Ha puntato la palla sul primo palo e l'ha messa dentro! È un gran colpo di testa sul primo palo! Ha puntato la palla sul secondo palo e l'ha messa dentro! È un gran colpo di testa sul secondo palo! Ha messo in rete di testa! È salito in cielo per il colpo di testa! E ha concluso in modo superbo! È un perfetto colpo di testa su calcio d'angolo l'ha messa dentro di testa su calcio d'angolo è sfuggito al suo marcatore l'ha messa dentro
dietro ha bruciato sul tempo il suo marcatore là in saccata incredibile colpo di testa superbo colpo di testa ci ha creduto e ha segnato gran colpo di testa tremendo colpo di testa straordinario colpo di testa strepitoso colpo di testa questo è uno splendido colpo di testa è un potente colpo di testa preciso e potente colpo di testa un magnifico colpo di testa un buon cross in aria e una brillante conclusione al volo. La messa dentro al volo in modo perfetto. Un buon pallone dalla bandierina e una brillante conclusione al volo. La messa dentro al volo dal calcio d'angolo. E piombato sulla punizione la messa dentro al volo. Un intelligente calcio di punizione e una splendida esecuzione al volo. Ha colpito il pallone benissimo sul calcio di punizione. Bisogna dire che è stato un gol veramente stupendo. Nessuno ha saputo fermarlo. Questo è stato un tiro al volo perfetto. L'ha colpita benissimo. Oh, è stato un gol magnifico. Ha bucato il portiere questo è stato un meraviglioso tiro d'esterno ha scavalcato il portiere un delizioso pallonetto il gol arriva dall'attaccante gran gol dell'attaccante il gol è del centrocampista gran gol del centrocampista il gol è del difensore gran gol del difensore il capitano dà l'esempio gran gol del capitano una straordinaria esecuzione di destro la colpita di destro colpita di destro una gran conclusione di destro grande esecuzione di sinistro la messa dentro di sinistro una bellissima esecuzione di sinistro una superba esecuzione di sinistro questo è stato un tiro di sinistro davvero incredibile strepitoso ha colpito la palla con stile ed eleganza un gol strepitoso che bellezza l'ha cercato con grande caparbietà che tiro assolutamente fantastico il tiro si è infilato nell'angolino destro della porta ha tirato esattamente nell'angolino destro della porta questo tiro tagliato si è infilato in maniera stupenda nell'angolino sinistro della porta un gran tiro all'angolino sinistro questo è stato un tiro davvero magnifico nell'angolino sinistro un tiro centrale potentissimo è entrato proprio al centro della porta favoloso tiro che si infila al centro della porta gran tiro questo è straordinario non si vedono molto spesso prodezze come questa veramente di livello mondiale questo è di livello mondiale assolutamente magnifico non si è certamente tirato indietro tutti sapevano che ci avrebbe provato e ha fatto centro in modo semplicemente superbo grande esecuzione l'ha colpita magnificamente premi al momento giusto ancora un gol per diventare il capo cannoniere della Lega siamo al suo secondo gol della competizione è il suo secondo gol della competizione questo è il suo secondo gol della competizione questo è il suo terzo gol della competizione è il suo terzo gol della competizione questo è il suo terzo personale della competizione questo è il suo quarto gol della competizione è il suo quarto gol della competizione questo è il suo quarto personale della competizione questo è il suo quinto gol della competizione è il suo quinto gol della competizione questo è il suo quinto personale della competizione questo è il suo sesto gol della competizione è il suo sesto gol della competizione questo è il suo sesto personale della competizione questo è il suo settimo gol della competizione è il suo settimo gol della competizione questo è il suo settimo personale della competizione che prestazione la sua squadra sarebbe persa senza di lui straordinaria prestazione oggi è scatenato gli avversari non hanno alcuna speranza di fermarlo oggi e segna per la seconda partita consecutiva e ha segnato nelle ultime due partite e segna per la terza partita consecutiva e ha segnato nelle ultime tre partite e segna per la quarta partita consecutiva e ha segnato nelle ultime quattro partite e segna per la quinta partita consecutiva e segna per la sesta partita consecutiva e segna per la settima partita partita consecutiva incredibile incredibile ha segnato per otto partite consecutive nove partite sempre a segno davvero impressionante e ha segnato sempre nelle ultime dieci partite un'impresa incredibile straordinario non si ferma più e continua a segnare sta segnando raffica e nessuno riesce a fermarlo stellare beh ci aspetta un finale di partita assolutamente da non perdere mauro l'allenatore sarà dir poco entusiasta mauro la partita si infiamma beh hanno aspettato fino all'ultimo per segnare e ora prepari il giocatore non riusciva a credere che la palla fosse entrata Mauro devo dirti che non pensavo che sarebbero riusciti a segnare Mauro invece mi hanno smentito beh suppongo che a questo punto vorranno provare a vincere la partita hanno recuperato in estremis dopo essere stati in svantaggio questa equilibratissima partita diventa sempre più bella che battaglia potrebbe essere la partita più bella della stagione che partita chi si sarebbe mai potuto aspettare un simile spettacolo? L'attesa è stata lunga, ma alla fine il gol è arrivato. Credo che adesso sarà un'altra partita. Finalmente hanno sbloccato il risultato. Devo dire che ormai non ci speravo più. Ci è voluto un'eternità, ma alla fine il risultato si è sbloccato. 
Speriamo di riuscire a vedere degli altri gol. Era proprio quello che serviva a questa partita. Credo che adesso assisteremo ad un gran finale di match. Sembrava che fosse uno 0-0 scritto, ma questo gol ha cambiato tutto da un momento all'altro. E finalmente i tifosi potranno assistere ad un incontro interessante. Beh, ho visto l'allenatore alzarsi in piedi dalla panchina ed esultare. La partita si è sbloccata e adesso tutto dovrebbe cambiare. L'attesa è stata lunga, ma ne valeva la pena. Credo che la partita sarà molto più piacevole adesso che hanno segnato, perché non credo che si chiuderanno in difesa. Questo è l'episodio che serviva per sbloccare il punteggio. Questa partita è ricca di stravolgimenti. Questo match è più emozionante di un bagno con gli squali. C'è grandissima tensione in questa partita. Uno spettacolo da ricordare. Che partita ricca di fascino. Hanno aumentato il loro vantaggio ed ora la partita è nelle loro mani. Il vantaggio da loro più sicurezza. Forse adotteranno uno schema più difensivo adesso. Sull'1-0 la partita era sicuramente in bilico, ma questo gol potrebbe chiudere la contesa. È il gol della tranquillità che stavano cercando. Quindi credo che adesso abbasseranno il vantaggio di due reti e un duro colpo per i loro avversari, che non sono ancora riusciti a segnare. Il loro schema di gioco ha messo in crisi gli avversari. Sembra che abbiano una marcia in più adesso. I giocatori sono sicuramente soddisfatti per il gol segnato. Questo vantaggio dà loro maggior tranquillità. Il vantaggio è ora più solido. Vedremo se riusciranno a non perdere la concentrazione dopo il gol. Questa potrebbe essere la svolta della partita. Hanno segnato un gol importante e adesso potranno amministrare il vantaggio. Credo che i tifosi faranno sentire la loro voce. Anche se... Beh, il gol li mette sotto pressione. Dovranno compiere un'impresa per recuperare. Sicuramente sanno che gli avversari chiuderanno ogni varco adesso. Vediamo se riescono a venire fuori da questa situazione. Non credo sarà facile. Devono provare a recuperare i due gol di svantaggio. Li attende un duro sforzo. La loro situazione è davvero critica. Dovranno affrontarla con grande carattere. Beh, in questi anni abbiamo assistito a parecchie rimonte da due gol di svantaggio. La squadra avrà le forze per recuperare? Sono in una situazione assolutamente precaria adesso. Come condizionerà questo gol il resto della partita? Cerchiamo di scoprirlo. Hanno ridotto lo svantaggio. Beh, adesso tutti si chiedono come finirà. E eh sì, questo gol era proprio quello che ci voleva. Forse il primo passo verso la rimonta. Questo gol sicuramente darà loro una grossa carica. Il pareggio adesso non è più un miraggio. Devono sfruttare il momento favorevole. Recuperare non sembra più impossibile dopo questo gol. La squadra si è comportata meglio del previsto ed ha esaltato il pubblico accorso in massa oggi. Molti tifosi stavano aspettando con ansia questo gol e sono stati premiati. Il gol ha letteralmente fatto esplodere la folla qui allo stadio. Sentite che entusiasmo. Il gol segnato ha scatenato l'entusiasmo del pubblico sembra una corrida beh i tifosi stanno festeggiando con grande entusiasmo questo gol i tifosi giunti fin qui allo stadio sono stati sicuramente ricompensati lo stadio è esploso la squadra ha un gran numero di tifosi al suo seguito oggi beh i tifosi giunti fin qui in massa sono stati premiati i loro tifosi sono giunti in massa qui allo stadio sentite come li stanno incitando è fantastico i tifosi venuti sin qui in massa si stanno facendo davvero sentire in altre occasioni la squadra ha un maggior seguito di tifosi ma quelli presenti oggi si stanno facendo davvero sentire i tifosi non sono accorsi in massa allo stadio ma quelli presenti saranno esaltati per questo gol nonostante non siano in molti i tifosi stanno dando spettacolo sugli spalti i tifosi ora hanno un motivo in più per fare festa il gol ha fatto letteralmente impazzire i tifosi della squadra lo stadio non è esaurito ma il pubblico presente sta sostenendo la squadra in modo fantastico. Beh, oggi non c'è il tutto esaurito, ma credo che il pubblico presente si stia davvero divertendo. E i sostenitori della squadra stanno facendosi sentire. Vogliono assolutamente un altro gol. Affluenza molto modesta, ma non si sa mai. Come si dice in questi casi, pochi ma buoni. I tifosi si faranno sentire anche se sono in pochi stavolta. Non ho dubbi. Penso che i tifosi rimasti a casa stiano rodendosi il fegato per non aver potuto assistere a questo gol dal vivo. Lo stadio è semideserto, ma i tifosi presenti stanno comunque facendosi sentire. Beh, magari adesso alcuni dei tifosi rimasti a casa staranno imprecando visto quello che si sono persi oggi. Beh, il gol è arrivato e anche se i tifosi non sono... I tifosi avversari sono infuriati per il gol subito e stanno fischiando sonoramente. Sentite i fischi assordanti della tifoseria avversaria. I fischi del pubblico a corso in massa stanno coprendo l'esultanza dei tifosi avversari beh, questo gol non avrà certo fatto piacere al gran numero di tifosi giunti oggi allo stadio beh, c'è stata grande affluenza oggi allo stadio ma la maggior parte dei tifosi sarà amareggiata per questo gol c'è qualche fischio dai tifosi avversari sentite i fischi provenienti dalla tifoseria avversaria penso che la maggior parte dei tifosi presenti non sia troppo contenta di questo gol anche gli spettatori da casa sentono i fischi di disapprovazione del pubblico presente qui allo stadio i tifosi stanno esternando la loro delusione per il gol subito il gol è merito del nuovo entrato che sostituzione azzeccata era appena entrato era appena entrato e ha già lasciato il segno su questa partita Beh, sono andati in vantaggio. 
Che ne dici Mauro? Hanno segnato molto presto. Cosa ne pensi Mauro? Hanno segnato poco dopo il fischio d'inizio. Che cosa ti ispira Mauro? Hanno subito due gol nei primi minuti del secondo tempo. Che ne pensi Mauro? Un pareggio di valore incalcolabile, vero Mauro? C'è voluto molto tempo, ma alla fine hanno segnato. È vero Mauro. Sono riusciti ad andare in vantaggio nel momento decisivo del secondo tempo. Hai ragione Mauro. È un colpo di scena incredibile. Hai ragione Mauro. Siamo tornati in equilibrio. Sono d'accordo Mauro. Le cose sono di nuovo in equilibrio adesso. Hai ragione Mauro. Per gli avversari è una mazzata durissima. Sono d'accordo con te Mauro. Per gli avversari è un incubo. Questo è stato incredibile Mauro. Sì Mauro. Siamo 3 a 0. Hai ragione Mauro. Siamo 3 a 0 e sembrano davvero andare alla grande. Hai ragione. Vediamo come rispondono gli avversari. Sì Mauro. Gli avversari hanno bisogno di una grande ispirazione da qualcosa che non riesco a capire. Sì, Mauro. Con questo svantaggio è difficile che gli avversari possano tornare in partita. Gran pallone, vero Mauro? Che cosa pensi di questo gol? Gran pallone in mezzo, vero Mauro? Mi sembrava soltanto la fase iniziale di una manovra offense. Cross a uscire, difficile da intercettare, vero Mauro? È stato un cross millimetrico. Mauro, che ne pensi? Ha giocato il pallone in modo perfetto nella zona del centravanti. Non era un cross facile da controllare, vero Mauro? Un giovanotto simile ha un bel po' di vantaggio sugli avversari quando c'è un pallone alto. Questo è sicuro. Fantastico colpo di testa a schiacciare. Cosa pensi di questo gol? Che ne pensi di questa conclusione Mauro? Bel colpo di testa. Cross interessante vero Mauro? Come ci è riuscito Mauro? Magnifico pallone messo dentro vero Mauro? Il portiere è rimasto immobile in questo colpo di testa. Mauro gran movimento per il gol non è vero? La sbattuta dentro. Ha trasformato il cross in gol in modo eccellente vero Mauro? Spettacolare tiro al volo. Splendido assist e strepitosa conclusione. Oggi hanno concluso in bellezza vero Mauro? Si è filato nello spazio libero senza che nessuno lo fermasse. Che cosa pensi di questo Mauro? Uno dei migliori cross che abbiamo visto nel corso dell'anno Mauro. Colpire il pallone con questo tempismo non è per niente facile vero Mauro? Mauro cosa possiamo dire di questa punizione? Bisogna ammetterlo potrebbe concorrere al gol del mese. Un gol da questa posizione un'esecuzione veramente difficile non pensi? Senza dubbio un gol destinato a rimanere nella storia. Magnifico calcio di punizione. Sembra quel genere di cosa che si prepara accuratamente durante la settimana in allenamento. Gran calcio di punizione e magnifico schema. Mauro, bisogna dire che è stato superbo. Non si può far altro che alzarsi in piedi e levarsi il cappello di fronte a un'esecuzione simile. Il portiere non poteva fare altro che osservare il pallone e terminare in rete. Ha mostrato tutta la sua classe in questa occasione. Ha sfruttato benissimo una respinta corta del portiere. Il portiere non è riuscito a chiudere con i pugni e ha respinto corto. Ha mostrato grandissima consapevolezza dei propri mezzi, vero Mauro? Beh, non c'è Certo il gol più che si sia mai visto, ma ogni rete conta Mauro. Il portiere avrebbe potuto fare meglio Mauro? Cosa ne pensi Mauro? Il portiere avrebbe potuto fare meglio? Quanto meno sul primo tiro? Hanno letteralmente gettato al vento questo pallone. Errore pazzesco, vero Mauro? Mauro che ne dici? Gran movimento che gli ha permesso di segnare. Cosa pensi di questo gol Mauro? Non credo sia colpa loro. Il suo movimento in anticipo è tiro superbo che ha sorpreso la difesa. Cosa pensi di questa conclusione Mauro? Penso che questo ti sia piaciuto Mauro. Mauro. Fantastica conclusione, vero Mauro? Scatto strepitoso ed esecuzione eccezionale. Non credi Mauro? Gran gol qui Mauro. Scatto eccezionale e superba conclusione. Gran tiro, vero Mauro? Tenendo conto del risultato dell'andata, dunque, dando un'occhiata al risultato dei due incontri, con questa situazione, combinando i due risultati, dovrebbero riuscire ad andare avanti in virtù del maggior numero di gol segnati in trasferta. Passano al turno successivo in virtù della regola dei gol segnati in trasferta. Questo vantaggio porterà la squadra al turno successivo. Hanno bisogno ancora di un gol per passare al turno successivo. Hanno bisogno di un altro gol per accedere al turno successivo. Devono segnare un altro gol per passare al turno successivo. Sono ancora in vantaggio per via dei gol segnati in trasferta. Questo gol significa che sono fuori per via della regola dei gol segnati in trasferta. Devono segnare per andare avanti. Saranno eliminati se non segnano. Guardiamolo ancora una volta. Ecco il gol. Adesso diamo un'occhiata al replay. Diamo un altro sguardo al gol. Diamo un'occhiata al gol. Hanno aperto le marcature Mauro. Come pensi che cambierà la partita? Adesso che hanno segnato. Come pensi si svilupperà la partita Mauro? Hanno aperto le marcature. Che ne pensi Mauro? Sono tornati in vantaggio Mauro. Basterà per vincere l'incontro? Sono riusciti a tornare in vantaggio. Mauro che ne pensi? Sono tornati in partita Mauro. Pensi che possano riuscire a vincere? Hanno raggiunto il pareggio. 
Che probabilità hanno di vincere la partita? Pensi che adesso non si fermeranno, vero Mauro? Saranno certamente felici di aver segnato quando volevano. Non è vero Mauro? Mauro, che ne pensi di questo gol? Ne hanno segnato un altro. Che ne dici di questo Mauro? Beh, hanno ridotto le distanze. Che ne dici Mauro? Mauro, hanno segnato e si sono riportati in partita. Sono tornati in partita Mauro. Stanno facendo grandi progressi, vero Mauro? Hanno ridotto le distanze Mauro. Sono sotto ancora nonostante il gol. Mauro, dimmi la tua opinione. Tiro interessante, vero Mauro? Beh, cosa pensi di questo gol? Ha tirato dalla media distanza. Che gol spettacolare! Bella conclusione, vero Mauro? Questa è stata una conclusione acrobatica. Sei d'accordo, Mauro? Un attimo! No, è fuori gioco, dice l'arbitro! Oh no, si è alzata la bandierina! I giocatori stanno festeggiando, ma ecco che l'arbitro annulla! I giocatori stanno festeggiando il gol, ma che beffa! La bandierina è alzata! Fuori gioco! Era in posizione di fuori gioco e il gol è stato annullato! Questo gol non sarà valido! L'arbitro dice che non è gol! L'arbitro segnala il fuori gioco e il gol è stato annullato! Ah, un altro autogol! È la seconda autorete dell'incontro! Incredibile! No! Un altro autogol! Un altro autogol! Nessuno riesce a credere che sia successa una cosa simile! Ah, ed è autogol! No, un altro autogol! Non ci posso credere! Autogol! Davvero imbarazzante! Autogol! Incredibile errore! Autogol! E autogol! Autogol! Che incubo! Ed è dentro! L'ha messa nella porta sbagliata! Oh no! L'ha messa nella porta sbagliata! Hanno sfruttato al meglio l'autorete, Mauro. Non penso proprio che si lamenteranno. Non riescono a credere a quanta fortuna hanno avuto. La buona sorte è con loro oggi, vero Mauro? Non riescono a crederci, Mauro. Si sono tirati la zappa sui piedi con un clamoroso autogol. Sono sconvolti. Si sono fatti male da soli con un autorete. Beh, non potevano prevedere una cosa simile. Che impatto potrà avere sui giocatori, Mauro? Nella Liga Spagnola, l'uomo che tocca la palla per ultimo della squadra che segna può attribuirsi il gol. In questa Lega, il giocatore della squadra che attacca, che tocca la palla per ultimo, può attribuirsi il gol. C'è movimento di giocatori intorno al quarto uomo. Sembra che sia in arrivo un cambio. Alcuni giocatori sono accanto al quarto uomo e sono pronti a fare il loro ingresso in campo. Hai visto questo cambio, Mauro? Che ne pensi? Il cambio potrà spostare qualche equilibrio, Mauro? Forze fresche in campo, Mauro. Hanno effettuato un cambio, Mauro. Sono determinati a reagire. Mauro, hanno effettuato un cambio. Hai visto questo cambio, Mauro? Che ne pensi? Cercano di mantenere il vantaggio con questo cambio Mauro hanno effettuato un cambio Mauro presumibilmente per mantenere la situazione di vantaggio. Mauro, ma hai un'idea sul perché abbiano deciso di operare questo cambio? Hanno messo un attaccante, Mauro. Che cosa ne pensi? Hanno fatto un cambio, Mauro. Mauro, stavolta un attaccante. Pensi che stiano tentando di difendersi, Mauro? Hanno messo un difensore, Mauro. Dentro un difensore, Mauro. Mauro, hanno aggiunto un centrocampista offensivo. Hanno messo un centrocampista offensivo, Mauro. Dove pensi potrà sistemarsi? Ma che cosa significa questa sostituzione, Mauro? Mauro, hanno messo un incontrista. Secondo te è un segnale che indica la volontà di chiudersi in difesa? È entrato un incontrista. Hanno rimpiazzato un giocatore infortunato, Mauro. L'unica opzione era effettuare questo cambio, vero Mauro? Questo cambio è per rimpiazzare il giocatore infortunato. Hanno rimpiazzato il giocatore infortunato, Mauro. Hanno tolto il giocatore infortunato. Sembra che sia davvero male. Hanno sostituito il giocatore infortunato. Questo è il loro primo cambio dell'incontro. È il loro primo cambio dell'incontro. Ed è il loro primo cambio della partita. È la prima sostituzione oggi. È il loro primo cambio oggi. Il loro primo primo cambio della partita. Il primo cambio della giornata per loro. È il loro primo cambio della partita. Il loro primo cambio del match. È il primo cambio oggi. È il loro secondo cambio della partita. Ed è il loro secondo cambio oggi. La seconda sostituzione della giornata. E questa sostituzione è la seconda della giornata. L'allenatore ha deciso per un altro cambio. Questa sarà una doppia sostituzione. L'allenatore farà due cambi in questo caso. Sta pensando di inserire nuovi giocatori. L'allenatore sta pensando di inserire due nuovi giocatori. Due nuovi giocatori stanno per entrare in campo. Ha mescolato le carte in questo caso. Un cambio multiplo è in arrivo. L'allenatore ha deciso per un cambio multiplo in questo caso. Ha deciso di mescolare le carte in tavola. L'allenatore ha deciso di rimpiazzare un buon numero di titolari. Ci sarà un gran numero di cambi per loro. Hanno utilizzato tutti i cambi possibili adesso. Questa è l'ultima sostituzione permessa. Hanno deciso di utilizzare il loro ultimo cambio. Questa è la loro ultima sostituzione possibile della partita. Questo è il loro ultimo cambio possibile.
incredibile nella partita. Il loro allenatore ha deciso di cambiare le cose. Sta cercando di cambiare le cose. Sembra che ci siano forze fresche in arrivo. Vediamo come questa decisione cambierà il corso degli eventi di questa partita. Sarà interessante capire come la decisione dell'allenatore potrà cambiare la partita. Entrambi gli allenatori hanno deciso di operare una sostituzione a testa. Ogni squadra opererà un cambio. Nella speranza di cambiare le cose, entrambi gli allenatori hanno optato per una sostituzione. Vedremo un cambio per entrambe le squadre. Ci sarà un cambio. Entrambe le squadre stanno cercando di cambiare le cose. Gli allenatori di entrambe le squadre stanno cercando di cambiare le cose. I due allenatori faranno entrambi cambi multipli arrivati a questo punto della partita. Cambi multipli per entrambe le squadre. Entrambi gli allenatori. Ci saranno cambi per entrambe le formazioni. Anche se è stato un infortunio lieve, l'allenatore non ha intenzione di lasciarlo in campo. Anche se l'infortunio è lieve, L'allenatore ha scelto di non correre rischi con lui. Anche se si tratta soltanto di un infortunio di poco conto, l'allenatore non vuole correre rischi con lui. Da quando ha ricevuto quel colpo, non sembra più stare bene e verrà sostituito. Anche se sembra aver sofferto di un infortunio lieve, è una saggia decisione dell'allenatore sostituirlo. L'allenatore è stato costretto a cambiarlo per un grave infortunio. L'infortunio che ha subito ha costretto l'allenatore a cambiarlo. Costretto al cambio in questo caso, l'infortunio era troppo grave per lui per poter continuare. Questo è un cambio obbligato. Non lo vedo bene, speriamo che non sia un guaio troppo serio. Il serio infortunio subito con quell'intervento gli rende impossibile continuare la partita. Visto che il loro portiere è stato espulso, entrerà adesso il suo secondo. Un rosso per il loro portiere significa che sarà sacrificato per il secondo portiere. Inserendo un difensore, l'allenatore ha cercato di coprire il buco sulla sinistra in difesa. L'allenatore tirerà fuori un centrocampista e inserirà un difensore per garantire copertura. L'allenatore ha inserito un attaccante, visto che l'espulsione lo ha lasciato senza uomo lì davanti. L'espulsione li ha lasciati senza nessuno in avanti, quindi l'allenatore ha deciso di inserire un attaccante. Visto che era già ammonito, l'allenatore probabilmente l'ha tolto per evitare l'espulsione. Ha già preso una munizione e prima che arrivi la seconda decidono di sostituirlo. L'allenatore decide di toglierlo prima che venga ammonito una seconda volta in questa partita. Probabilmente lo ha tolto per evitargli il secondo giallo della partita. Questo è stato l'ultimo match della sua straordinaria carriera e c'è stato un grande applauso del pubblico. Visto che è l'ultima partita della sua carriera il pubblico gli ha riservato una standing ovation è alla sua prima partita nella nuova squadra e ci sono gran è alla sua prima partita da quando si è trasferito i suoi tifosi e l'allenatore si aspettano molto da lui è alla sua prima partita nella nuova squadra sarà in grado di fare una grande prestazione per convincere i tifosi la prima partita da quando si è trasferito come si comporterà nella sua nuova squadra l'allenatore ha deciso di farlo riposare visto che c'è una partita importante prossimamente visto che sono in vantaggio probabilmente l'allenatore ha deciso con il vantaggio sicuro forse l'allenatore ha deciso di l'allenatore ha deciso di sostituirlo visto che sembra molto stanco viene sostituito dal suo allenatore visto che sembra molto affaticato la stanchezza alla fine ha preso il sopravvento e l'allenatore lo ha notato provvedendo alla sua sostituzione l'allenatore ha notato la sua stanchezza e ha deciso di sostituirlo sta per essere sostituito e sembra molto stanco sta per essere sostituito e mi sembra molto stanco ma anche senza lucidità oggi penso che fosse già molto affaticato e di conseguenza abbia giocato veramente male è arrivato alla partita di oggi molto faticato ma mi è parso avere proprio le gomme a terra è arrivato al match di oggi molto faticato e ha mostrato poca lucidità è stato sostituito perché sembrava esausto e poco lucido l'allenatore ha deciso di rimpiazzarlo visto che sembra esausto e svuotato di ogni energia esce per essere sostituito e sembra assolutamente esausto l'allenatore ha deciso di rimpiazzarlo visto che sembra esausto è stato sostituito perché svuotato di ogni energia proprio a terra oggi L'allenatore lo toglie e gli concede un po' di riposo. Penso che il suo autogol ha avuto un peso notevole nella sua sostituzione. L'allenatore probabilmente ha deciso di toglierlo perché non ha mai dato la sensazione di essere entrato in partita. Sembra proprio svogliato oggi. Credo sia stato il motivo determinante per il suo cambio. La decisione di sostituirlo è probabilmente basata sul fatto che non è mai entrato in partita. La sua sostituzione potrebbe avere a che fare con l'incertezza che ha palesato oggi. È stato molto incerto e in un'occasione avrebbe dovuto il fatto di non essere riuscito a controllare un facile pallone. La decisione di sostituirlo potrebbe avere a che fare con l'inca. L'allenatore potrebbe aver deciso di sostituirlo per via di... Visto che uno dei suoi passaggi è stato sciaguratamente sbagliato, è stato sostituito... Il fatto che sia stato sostituito potrebbe dipendere dall'aver tentato il dribbling sull'avversario. La sua sciagurata decisione di dribblare un avversario ha sbagliato un sacco di passaggi in questa partita e questo probabilmente ha causato la sua sostituzione. Alcuni passaggi davvero mal effettuati hanno causato la sua sostituzione. Penso che l'allenatore l'abbia
ha sostituito per la sua imprecisione nei passaggi oggi. Giornata pessima quanto a precisione nei passaggi e questo ha causato la sua sostituzione. Penso che la sua sostituzione sia stata causata dalla imprecisione nei passaggi oggi. I suoi passaggi sono stati completamente sbagliati e il suo allenatore potrebbe averlo capito. Non so se questo possa aver causato la sostituzione. Ho l'impressione che il suo cambio sia stato dovuto alla sua imprecisione nei passaggi. La sua precisione nei passaggi oggi è stata scarsa. Per questo è stato sostituito. Penso che la sua imprecisione nei passaggi abbia causato la sua sostituzione. Già un cartellino giallo è stato sostituito. Pro- ha continuato a picchiare anche se era stato ammonito e l'allenatore ha scelto di sostituirlo. Penso che l'allenatore si stia chiedendo come mai ci siano... Anche se non era stato ammonito... L'allenatore probabilmente, il suo allenatore probabilmente ha pensato che tendesse ad avanzare, sembrava che tendesse ad avanzare un po' troppo, sicuramente aver concesso così tanti calci di punizione in zone pericolose del campo, dal mio punto di vista aver concesso così tanto, penso che sia stato sostituito per la sua imprecisione nei passaggi oggi. Era molto impreciso con i passaggi e questo potrebbe aver influito sulla decisione di cambiarlo. Probabilmente è stato sostituito per la sua scarsa reazione. Si è mosso bene sulla fascia, ma probabilmente non ha gar- Probabilmente è stato sostituito dal suo allenatore per davvero una pessima giornata sulla fascia per lui. Penso che la sua sostituzione sia dovuta al fatto che non è mai riuscito a creare Penso che abbia causato più dolori che gioia al suo allenatore Ha avuto una giornata molto frustrante Non è mai riuscito a creare occasioni per gli attaccanti Penso che la sua sostituzione sia dovuta al fatto che non è mai riuscito a creare occasioni Penso che sia stato sostituito per la sua imprecisione nei passaggi oggi Era molto impreciso con i passaggi e questo potrebbe aver influito sulla decisione di cambiarlo Penso che sia stato sostituito perché non è mai riuscito a fare cento nonostante le occasioni avute l'allenatore probabilmente lo ha rimpiazzato visto che non ha mai potrebbe essere stato sostituito per il fatto che anziché tirare ha sempre preferito servire i compagni il suo allenatore probabilmente non è stato troppo contento del suo rendimento penso che sia stato sostituito perché non è mai stato in grado di... il suo cambio molto probabilmente è dovuto alla sua in... l'allenatore potrebbe avere notato che a dispetto del fatto che una penso che il suo cambio sia stato inevitabile visto che la sua posizione in campo non penso che sia stato sostituito per il fatto di non essere mai l'allenatore probabilmente lo ha sostituito visto che ha avuto tantissime occasioni e non le ha sfruttate l'allenatore potrebbe aver deciso di cambiarlo per difendere il vantaggio. Penso che la sostituzione mostri abbastanza chiaramente le intenzioni dell'allenatore visto il vantaggio. È abbastanza difficile dirlo, ma penso che l'allenatore abbia deciso di difendere il vantaggio. Penso che sia soltanto una sensazione, ma credo che stiano cercando di difendere il vantaggio. Penso che la sua sostituzione mostri chiaramente le sue intenzioni di difendere il vantaggio. Beh, questo cambio mi fa pensare che vogliano difendere il vantaggio. E questo cambio mi fa credere che l'allenatore stia tentando di difendere il vantaggio. Secondo me questo cambio dimostra che stanno cercando di difendere il vantaggio. Beh, penso che l'allenatore stia tentando di difendere il vantaggio in questo caso. Questo cambio spiega che l'allenatore sta tentando di difendere il vantaggio. È stata la sua prima partita nella nuova squadra, ma è stato... Non è riuscito a lasciare una buona impressione la sua prima uscita con la sua nuova squadra ed è stato sostituito. Penso che l'allenatore non abbia molta scelta per sostituirlo. Forse l'allenatore ha pensato che non ha reso come nelle sue capacità e per questo l'ha sostituito. Con nessun gol nella ripresa hanno operato la loro prima mossa per cambiare qualcosa. Nessun gol ancora e il loro allenatore ha deciso di cambiare qualcosa pescando dalla panchina. 0-0 nella ripresa e adesso stanno operando il primo cambio. Nessun gol ancora nella ripresa e l'allenatore ha deciso di fare la prima mossa dell'incontro in questo caso. Nessuna delle due squadre è riuscita a dare una svolta alla partita. L'allenatore ha deciso di fare la prima mossa. Nessun gol è stato ancora segnato e l'allenatore ha deciso di fare la prima mossa pescando dalla panchina. 0-0 nel secondo tempo e l'allenatore ha deciso di ricorrere a forze fresche dalla panchina. Siamo 0-0 nella ripresa, stiamo per assistere alla prima sostituzione dell'incontro. Nessun gol ancora nella ripresa e adesso vedremo il primo cambio dell'incontro. Entrambe le squadre non sono state in grado di segnare nella ripresa. Con il punteggio in parità nel secondo tempo devono cercare di cambiare le cose. Il punteggio è in parità nella ripresa e vedremo adesso il primo cambio dell'incontro. Il punteggio non si sblocca e adesso arriva il primo cambio dell'incontro. Ancora parità nella ripresa e l'allenatore decide di cambiare un po' le cose. Nessuna delle due squadre è riuscita a passare in vantaggio nella ripresa. Questo potrà... Con entrambe le squadre incapaci di andare in vantaggio era l'O. Il punteggio è ancora in parità nella ripresa e l'allenatore... Nessuna delle due squadre è riuscita ad andare in vantaggio e così l'allenatore ha deciso di fare la prima... Entrambe le squadre non sono state in grado di arrivare al vantaggio. 
Penso che la decisione... Nessuno è in grado di spezzare l'equilibrio. Il che, ha visto che il punteggio è in parità, stanno cercando di cambiare le cose. L'allenatore, cercando di rompere l'equilibrio, sta operando un cambio per aggiungere peso offensivo al suo attacco. Con il punteggio in parità, stanno tentando di aggiungere peso al loro attacco. Con la partita bloccata, l'allenatore sta tentando di cambiare volto al suo attacco. La partita non si sblocca. L'allenatore probabilmente vuole aggiungere peso al suo attacco. Siamo ancora in parità e questo cambio cerca di smuovere la situazione. Nessuno sembra in grado di vincere, quindi l'allenatore cerca di dare qualità al suo attacco. Con nessuno in grado di rompere l'equilibrio, l'allenatore ha deciso di modificare le cose per rinforzare l'attacco. Con il punteggio in parità, il cambio significa soltanto una cosa, che stanno rinforzando il loro attacco. Un vincitore qui proprio non si vede e l'allenatore ha deciso di rinforzare l'attacco con un cambio. Non resta molto da giocare e l'allenatore ha deciso di gettare nella mischia un attaccante nella speranza di segnare. Non c'è molto da giocare e l'allenatore ha messo dentro un attaccante nella speranza che possa segnare. Con così poco tempo da giocare, un attaccante sta per entrare nel tentativo di cambiare qualcosa. L'orologio indica che c'è davvero poco tempo a disposizione e l'allenatore... Non c'è molto tempo da giocare e l'attaccante che sta per entrare... Le intenzioni dell'allenatore sono chiare con questo cambio. Vuole soltanto cercare di segnare. Alla ricerca di un gol qui, l'allenatore ha pescato l'attaccante in panchina per smuovere la situazione. Hanno bisogno di segnare e questo cambio dimostra che il pensiero dell'allenatore è esattamente questo. Le intenzioni dell'allenatore sono chiare con questo cambio. Vuole soltanto cercare di segnare. Alla ricerca di gol ha chiamato un attaccante e lo ha gettato nella mischia. Siamo alla fine del primo tempo. I giocatori entrano, l'arbitro fischia la fine del primo tempo e i giocatori stanno tornando negli spogliatoi per la solita riunione. È arrivato il fischio per la fine del primo tempo. Entrambi gli... I primi 45 minuti sono terminati e la squadra si dirige adesso negli spogliatoi. Siamo al termine dei primi 45 minuti e i giocatori... Il primo tempo è terminato e i giocatori stanno uscendo dal campo. L'arbitro fischia ed è la fine dei primi 45 minuti. Arriva il fischio finale del primo tempo e i giocatori tornano adesso negli spogliatori. L'arbitro fischia per segnalare la fine del primo tempo. Gli allenatori avranno molto da dire secondo me. Il primo tempo è terminato e le squadre tornano negli spogliatori. C'è il fischio finale dei primi 45 minuti. I primi 45 minuti sono terminati e gli allenatori... Siamo alla fine del secondo tempo e il punteggio è ancora in parità. Quindi la partita andrà ai supplementari. Non c'è stato nulla da fare. Nessun vincitore dopo i 90 regolamentari. C'è il fischio che segnala la fine del secondo tempo e il punteggio ancora in parità. Nessuna delle due squadre è stata in grado di segnare il gol decisivo. L'arbitro fischia la fine del secondo tempo e il punteggio ancora in parità. Perfetta parità dopo 90 minuti e dunque serviranno i supplementari. Pens- L'arbitro ha decretato la fine del secondo tempo con il punteggio in parità. Visto che la partita è terminata con il punteggio di parità e non ci sono vincitori, la partita è terminata con il punteggio di parità dopo 90 minuti. Adesso si va ai supplementari. L'arbitro ha fischiato la fine del secondo tempo e il punteggio ancora in parità. Siamo alla fine del secondo tempo e il punteggio ancora in parità. E dunque si andrà al... Dopo 90 minuti siamo ancora in parità. La partita adesso verrà decisa dal golden... La partita adesso verrà decisa dal golden goal nei supplementari. C'è il fischio finale del secondo tempo e il punteggio ancora in parità. Nessuno è stato in grado di rompere l'equilibrio, du- nessuna delle due squadre è stata in grado di segnare il gol decisivo, quindi il punteggio è ancora in parità dopo 90 minuti. L'arbitro ha fischiato la fine del secondo tempo e il punteggio è ancora in parità, visto perfetta parità dopo 90 minuti, quindi andremo ai supplementari al golden goal. L'arbitro ha fischiato la fine del secondo tempo con il punteggio in parità. Le due squadre sono in una situazione di perfetto equilibrio. L'arbitro ha fatto terminare il secondo tempo con il punteggio in parità. Non c'è stato modo di... Arriva il fischio che segnala il termine del secondo tempo con il punteggio in parità. Non c'è stato modo di schiodare la parità fra le due squadre dopo i 90 minuti. E dunque avremo supple... Nessuna delle due squadre è riuscita a mettere a segno il gol vincente e il punteggio. Il che significa che un gol sarà sufficiente per vincere. Non c'è modo di rompere l'equilibrio fra le due squadre in questi 90 minuti. Per cui per decidere la partita servirà... L'arbitro fischia la fine del secondo tempo e il punteggio ancora in parità. Anche se i giocatori sono indubbiamente stanchi, siamo alla fine del secondo tempo e il punteggio è ancora in parità, per cui la partita verrà decisa dal visto che servirà a difendere il vantaggio fino al termine della frazione. Nessun vincitore dopo il termine della partita e si va dunque ai rigori, dove la fortuna sarà il fattore decisivo. Il punteggio è ancora in parità dopo il novantesimo, dunque il vincitore verrà deciso tra... Nessun vincitore è emerso dopo i 90 minuti e i supplementari, per cui serviranno... Il punteggio è in parità dopo i 90 minuti e dunque si deciderà tutto dopo i calci. Entrambe le squadre non sono riuscite a passare in vantaggio e dunque adesso serviranno i calci di rigore. Visto che non c'è stato un vincitore al termine dei tempi regolamentari, bisognerà... Ricor- Siamo alla fine del primo tempo supplementare e il punteggio è ancora in parità. 
I giocat- e il primo tempo supplementare è terminato. Non c'è niente da fare. Non si riesce a trovare un vincitore nemmeno. Il fischio dell'arbitro segnala la fine del primo tempo supplementare. C'è il fischio finale che segnala il termine del primo tempo supplementare. Ed ecco la fine del primo tempo supplementare. L'arbitro fischia la fine del primo tempo supplementare e il punteggio. Ed è la fine del primo tempo supplementare. Nessuna delle due squadre è riuscita a passare nel primo tempo supplementare. Fine del primo tempo supplementare. Niente da fare. Dopo il primo tempo supplementare siamo ancora in parità. Adesso è tutto. Tutta una questione di nervi. Fine dei primi 15 minuti di supplementari. L'arbitro ha decretato la fine del primo tempo supplementare con il punteggio ancora in parità. Questo chiude il primo tempo supplementare. Siamo al termine del secondo tempo supplementare. Il punteggio ancora in... Niente da fare. Il risultato non si sblocca e siamo ancora in parità. Il gioco... L'arbitro fischia. Terminati i supplementari siamo ancora in parità. La pa- C'è il fischio finale del secondo tempo supplementare e punteggio ancora in pari. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare il gol vincente nei supplementari. E ad- Arriva il fischio, sono finiti anche i supplementari e noto che c'è molto... Non c'è ancora alcun vincitore, nemmeno dopo i supplementari. Tutto verrà deciso. L'arbitro ha fischiato la fine del secondo tempo supplementare con il punteggio ancora in parità. Noto che... Allora Mauro, come sta andando questa partita di ritorno secondo te? Tenendo presente quello che abbiamo visto l'andata Mauro, come ti aspetti che vada la partita? Per quello che abbiamo visto sinora, cosa ti aspetti dalla ripresa Mauro? Mauro, dacci le tue impressioni su questo ritorno. I giocatori tornano negli spogliatoi dopo il primo tempo della partita di ritorno. Come la vedi Mauro? Dacci la tua analisi e potremo proiettarci nel secondo tempo di questa partita di ritorno Mauro. Tenendo presente il risultato dell'andata, qual è la tua analisi della partita fino a questo momento Mauro? Dunque... 0 a 0. Speriamo ci sia un gol nel secondo tempo. Dunque, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. 0 a 0. Nessun gol. 0 a 0. Speriamo che questo non sia anche il risultato finale, ma al termine del primo tempo siamo 0 a 0. Nessun gol ancora. Siamo 0 a 0 e tutto è ancora in gioco nei secondi 45 minuti. Soltanto un gol li separa. Siamo 1 a 0 in attesa della ripresa. 1 a 0 è il punteggio dunque. Mi chiedo quanto durerà nella ripresa. Dunque il tabellone dice 1 a 0 e le squadre si preparano per la ripresa. 1 a 0 è il punteggio. Penso che cambierà tutto nella ripresa. L'allenatore farà due chiacchiere con i suoi giocatori nell'intervallo. Il punteggio è di 1 a 0. Un solo gol divide le due squadre in attesa della ripresa. Siamo 1 a 0. Dunque il gol di vantaggio è stato gettato alle ortiche. Siamo 1 a 1 e un risultato aperto. E il secondo tempo si annuncia molto interessante credo. Un gol a testa e siamo 1 a 1. Ancora molto da vedere nella ripresa. Siamo 2 a 0. Vediamo cosa accade nella ripresa. 2 a 0 all'intervallo. Mi chiedo se ci saranno altri gol nella ripresa. E i giocatori tornano negli spogliatoi. 2 a 0 in attesa del secondo tempo. Beh, abbiamo visto il vantaggio incrementarsi prima della pausa. Siamo adesso 2 a 0. 2 a 0 dice il tabellone. Chissà quanto durerà. Mentre i tifosi prendono fiato, 2 a 0 è il punteggio, come ci ricorda il tabellone luminoso. Abbiamo visto ben tre gol nel primo tempo e siamo 2 a 1. E ci avviamo alla ripresa sul punteggio di 2 a 1. 2 a 1 è il punteggio. Tre gol hanno animato il primo tempo. Dando uno sguardo al tabellone, troviamo un 2 a 1 in attesa della ripresa. Pareggio prima della pausa. 2 a 2 è il punteggio. 2 a 2 è il punteggio con cui cominceremo il secondo tempo oggi. 2 a 2 dunque. Sarebbe davvero pazzesco vedere altri 4 gol nella ripresa. 3 a 0 alla pausa, davvero un vantaggio rassicurante. Una squadra ci ha regalato addirittura 3 gol in questo primo tempo. Siamo 3 a 0. Forse siamo in presenza di una partita a senso unico. Siamo 3 a 0. 3 gol a 0. E penso che una delle due squadre non vedrà l'ora di giocare la ripresa. Che bel primo tempo! Il punteggio è di 3 a 1. 3 gol a 1 e la situazione dopo i primi 45 minuti. Ben 4 gol in 45 minuti. Due gol separano le due squadre. Dunque 3 a 1 è il punteggio. 3 a 1 è il punteggio. E speriamo davvero di chiudere la giornata in bellezza vedendo altri 4 gol. Abbiamo visto ben 5 gol in questa frazione. 3 a 2 è il punteggio. 3 gol a 2. Partita incredibile e memorabile oggi. 3 a 2 e la situazione al termine del primo tempo. La partita è ancora apertissima. Abbiamo già visto ben 5 gol oggi. Siamo 3 a 2. Pazzesco! Abbiamo già visto 6 gol oggi, 3 per parte. Siamo 3 a 3. Partita assolutamente a senso unico fino a questo momento. 4 a 0 è il punteggio. 4 gol a 0, dice il tabellone. Mi chiedo se questo basti ad anticipare l'andamento della ripresa. Dunque, siamo 4 a 1 in attesa di vedere cosa ci riserva la ripresa oggi. I tifosi staranno discutendo della situazione al termine del primo tempo. Siamo 4 a 1. I tifosi possono tirare un bel respiro. Siamo 4 a 2. Già 6 gol fino a questo momento. E siamo 4 a 2 a metà partita. Il primo tempo ci ha offerto uno spettacolo sensazionale oggi. Siamo 4 a 3. La situazione di 4 a 3 al termine del primo tempo. Una festa del gol fino a questo momento. C'è stata una serie di azioni spettacolari senza precedenti, impossibile da credere, eppure siamo 5 a 0, pazzesco, 5 a 0 è il punteggio, 
Michele. I tifosi stanno discutendo animatamente alla pausa. 5 a 1 è il punteggio. 5 a 1 dunque. Mi chiedo se vedremo altri gol nella ripresa. Dunque, i giocatori avranno molto di cui parlare con lo... la situazione di 5 a 2 al giro di Boa. Una squisita abbondanza di gol oggi. Mai vista una cosa simile. 8 gol in 45 minuti. Siamo 5 a 3. 5 a 3 è il punteggio al termine dei primi 45 minuti. Uno spettacolo mai visto prima. Le nostre telecamere sono quasi impazzite dopo questo primo tempo. 5 a 4 dice il tabellone alla pausa. E nessuno riesce a credere a ciò che abbiamo visto prima della ripresa. Dunque, pareggio prima della pausa. È un pazzesco. C sembra sempre di più una disfatta. 6 a 0 il punteggio alla fine del primo tempo Vorrei essere negli spogliatoi per capire quello che accade 5 gol separano adesso le due squadre prima della ripresa 6 a 1 il punteggio 6 a 1 il punteggio dunque E che differenza fra le due squadre in questi primi 45 minuti Ci sarà tanto da dire e da discutere su questo primo tempo 6 a 2 il punteggio Beh, è pazzesco vedere 8 gol in 45 minuti 6 a 2 la pausa Dunque, qui siamo in presenza di una vera festa del gol Siamo 6 a 3 6 a 3 a metà tempo sono talmente sbigottito che una frazione che ci ha mostrato un numero impressionante di azioni. Il punteggio è addirittura di 6 a 4. 6 a 4 alla pausa dunque. Questa partita sta diventando uno show. Una grandinata mai vista di gol in questo primo tempo. Ma 6 a 5 dunque. Mai visto nella mia vita un punteggio. Nessun gol li separa a metà tempo in questa pirotecnica partita. 6 a 6. Nei due spogliatoi ci sarà un'aria ben diversa. Siamo 7 a 0. 7 a 0 all'intervallo. Come può essere mai possibile ribaltare questo risultato? Sei gol separano le due squadre e lo specchio della differenza di valore in campo. Siamo 7 a 1. 7 a 1 in attesa della ripresa. C'è una parte... 9 gol in 45 minuti. Ci vuole il pallotto. Siamo dunque 7 a 2. Ci sono 5 gol di differenza fra le due squadre alla pausa. Siamo addirittura in doppia cifra come numero di gol. 7 a 3 dopo il primo tempo. 7 a 3. Un punteggio mai visto dopo un solo tempo giocato. Devo dire che sono contento che le telecamere stiano riprendendo. 7 a 4 dice il tabellone al termine del primo tempo. Difficile capire se sia una giornata irripetibile per l'attacco o una disfatta. 7 a 5 al termine dei primi 45 minuti. Soltanto un gol separa le due squadre. Ma abbiamo visto di un punteggio pazzesco a metà partita. Siamo 7 a schi mai avrebbe potuto prevedere un punteggio finale come questo? Una voragine mai vista fra le due squadre. Siamo 8 mi chiedo chi avrebbe potuto scommettere su una partita del genere. 8 a 0 al termine del primo tempo. 7 gol di differenza fra le due squadre. 8 a 1 dopo 45 minuti di partita. 8 a 1 il punteggio e bisogna ammetterlo. Riflette l'enorme differenza di valori vista sul campo. Siamo addirittura in doppia cifra come numero di gol. 8 a 2 dopo il primo tempo. 8 a 2 e la situazione alla pausa. 6 gol li separano adesso. E siamo 8 a 3 a metà gara. Ho il forte sospetto che non ci siano il punteggio di 8 a 3 fino a questo momento e penso che chiunque abbiamo visto così tanti gol in 45 minuti che si rischia persino di 8 a 4 è il punteggio dopo il primo tempo ed è... non penso che molti avrebbero scommesso su un punteggio fino dunque siamo 8 a 5 e che primo tempo pazzesco ci sono state così qualcuno ha voglia di scommettere? Stiamo assistendo a 45 minuti di gioco straordinari 8 a 6 è un punteggio assolutamente impensabile dopo il primo tempo Posso dire che siamo testimoni di un match che passerà senza... Suggerirei di rimanere incollati alla poltrona per il secondo... In questo primo tempo sembra il gioco del gatto con il topo. Siamo in pari... Mamma mia! Ci sono 11 giocatori che scompa... Cosa mai potrebbe fare l'allenatore dopo una simile disfatta? Con 9 a 1 a metà partita dunque. Non penso che molti... Visto il 9 a 1, penso che negli spogliatoi ci siano... 9 a 2 al termine del primo tempo. Abbiamo assaporato, i tifosi possono tirare un bel sospiro, siamo 9 a 2 metà partita. Beh, devo dire che sarebbe il caso di controllare due volte il punteggio prima di dire qua. 9 a 3 è il punteggio a metà partita. Abbiamo detto tutto su questo spettacolo. Sto cercando di ricordarmi se mai ci sono stati nella storia 13 gol. 9 a 4, non oso immaginare come finirà. Do Ho fatto fare una ricerca ai nostri tecnici della Konami, se ci sono mai stati 14 gol. 9 a 5 è il punteggio al giro di Boa e a dispetto dei... Aspettiamoci almeno che una delle due squadre vada in doppia cifra perché siamo 9 a 6 a metà partita. 9 gol a 6 alla fine del primo tempo. Penso che tutti vogliano vedere cosa ci riserverà la ripresa. Penso che se avete deciso di registrare questa partita avete fatto una buona... 9 gol a 7 è la situazione alla fine del primo tempo e sto cominciando... Se qualcuno a casa ha qualche almanacco a disposizione mi aiuti perché di... dobbiamo guardare due volte il tabellone luminoso perché un... penso che non molti fossero sorpresi del pareggio a metà tempo ma guardando il... alla pausa penso che ci siano 11 uomini che pagherebbero di tasca propria 
perché fa... penso che ci siano 11 uomini che vorrebbero scappare a gambe le 10 a 1 e il punteggio alla pausa e sembra che una impossibile prevedere un tale numero di gol alla fine del primo tempo siamo die... il punteggio è di 10 a 2 e dopo questo uragano c'è finalmente tempo di respirare 10 a 2 è il punteggio al giro di boa e ho i miei dubbi se potremo vedere uno stravolgimento nella ripresa. Sette gol di differenza fra le due squadre dopo 45 minuti. Il punteggio è di 10 a 3. Alcune squadre sarebbero felici di segnare ben tre gol in un tempo. Ma qua siamo addirittura 10 a 4 dopo 45 minuti. Sei gol di vantaggio fino a questo momento. Il punteggio dopo 45 minuti. Il punteggio dice un maestoso 10 a 5 dopo metà partita. E una marea di azz... Pazzesco. 16 gol nel primo tempo. C'è da discutere addirittura 10 a 6 alla pausa 10 a 6 il punteggio dopo il fischio finale del primo tempo e penso che molti siamo testimoni di qualcosa di incredibile 17 gol in 40 10 gol a 7 il punteggio a metà partita e a dispetto 10 a 8 al termine del primo tempo sì avete capito bene 10 a 8 45 raccontate a tutti i vostri amici di quello che avete visto questa sera perché ognuno ri... mi sto guardando attorno e vedo facce incredule Logico che nessuno si sposti da un punteggio pazzesco a metà partita. Siamo 10 anni. Abbiamo visto una media di un gol ogni due minuti nel primo tempo. Qualcosa di assurdo, sconvolgente. In questo momento scorrono gli highlights dell'incontro. Ecco gli highlights. Vi stiamo mostrando le migliori azioni di questo incontro. E ora diamo un'occhiata agli highlights. Vediamo gli highlights. Questi sono gli highlights. Ok, adesso torniamo al gioco. E adesso torniamo sul campo di gioco. Il gioco sta per ricominciare. Hanno segnato proprio il momento giusto, Mauro. Beh, hanno centrato un gol che cambia molte cose, Mauro. Hanno segnato l'unico gol dell'incontro fino a questo momento. Qualche commento sul primo tempo, Mauro? Mauro, dacci la tua impressione sulla prestazione della squadra fino a questo momento. Hanno chiuso il primo tempo in vantaggio, ma la partita è ancora aperta. 1 a 0 e squadra a riposo Mauro Cosa ci aspetta nel secondo tempo? Quali sono le tue impressioni sul primo tempo? Pensi che riusciranno a segnare ancora? Mauro, sono riusciti a terminare il primo tempo senza subire alcun gol Hanno terminato il primo tempo in vantaggio Mauro Hanno terminato il primo tempo sotto di un gol Mauro Hanno terminato il primo tempo subendo il primo gol Hanno terminato il parziale subendo il primo gol Qualche commento Mauro Sono sotto di un gol Quale effetto avrà su di loro Mauro? Hanno subito un gol nel primo tempo Mauro Sono sotto di un gol Mauro Mauro, pensi che ce la faranno a recuperare? Beh, di sicuro nel secondo tempo dovranno darsi da fare per recuperare, Mauro. Cosa ne dici? Cosa dirà l'allenatore ai suoi giocatori per dar loro la giusta carica, Mauro? Ci aspettavamo che il primo tempo finisse in parità e loro hanno subito un gol, Mauro. Hanno subito un gol proprio al termine del primo tempo. Che cosa ne pensi, Mauro? È stato molto sgradevole subire un gol proprio alla fine del primo tempo, Mauro. Non sono riusciti a tenere, vero Mauro? Hanno subito gol negli ultimi minuti del primo tempo, Mauro. Quel gol subito agli sgoccioli del primo tempo è stata una vera mazzata. Credi che riusciranno a riprendersi, Mauro? Beh, il gol è arrivato proprio allo scadere del primo tempo. Pensi che sia stato meritato? Non posso credere che abbiano subito un gol proprio alla fine del primo tempo, Mauro. Credi che ce la faranno a rimontare? Che cosa pensi del primo tempo, Mauro? Mauro, come descriveresti questo primo tempo? Beh, Mauro, sono sotto la fine del primo tempo. Tutto ciò è abbastanza sconfortante, vero? Non mi sembra che siano ancora riusciti a prendere il loro solito ritmo, vero Mauro? Non sono stati troppo fortunati nel primo tempo, vero Mauro? Beh, devono fare qualcosa di più nel secondo tempo, Mauro. Hanno un gol di vantaggio alla fine del primo tempo. Se dovessi scoprire, credo che i tifosi si aspettino più gol nella ripresa, Mauro. Hanno avuto una possibilità su calcio di rigore, ma l'hanno gettata via. Sono partiti piuttosto bene, vero Mauro? È stata una prestazione molto negativa fino a questo momento, non credi Mauro? Mauro, oggi la difesa sta facendo un ottimo lavoro. Hanno tentato di schiacciare gli avversari nella loro metà campo, Mauro. Stanno accumulando occasioni su occasioni. Saranno frustrati per non essere ancora in vantaggio, non credi? Di certo non mancano le occasioni, Mauro. Stanno tirando a raffica. Abbiamo visto tantissime occasioni, ma ben poche sono state realmente pericolose. Stanno provando in tutti i modi, ma fino a questo momento non c'è nulla da fare. Tanti tiri in porta... Ma ancora niente gol. Qual è stata la tua impressione su questa azione, Mauro? La partita è ancora senza gol, Mauro. Qualche commento sulla partita, Mauro? Dunque, Mauro, niente gol sinora. Beh, non so se sei d'accordo, Mauro, ma mi è sembrata una buona partita nonostante il risultato. Credi che vedremo qualche cambiamento nel secondo tempo, Mauro? Gli spettatori non saranno soddisfatti di questo risultato, non credi? A dispetto del primo gol segnato, hanno concluso il primo tempo in parità, Mauro. Davvero deludente. Il loro vantaggio non è durato molto, vero, Mauro? Il secondo tempo riprenderà con le squadre in parità. Credi che vedremo dei cambi? Hanno vanificato il loro vantaggio, Mauro. Hanno fatto bene dopo aver subito il primo gol, Mauro. Hai ragione. È difficile distoglierli dal loro compito originale, vero? Mauro, dopo aver subito il gol, hanno tentato di recuperare prima della pausa. Mauro, hanno tentato di pareggiare prima della pausa. Credi che il risultato di 1-1 sia giusto, Mauro? Hanno lottato e hanno raggiunto il pareggio, Mauro. 
Credi che abbiano qualche chance di vincere questa partita? Mauro, sono andati a riposo dopo essere andati in svantaggio. Non saranno certo soddisfatti, Mauro. Hanno concluso il primo tempo subendo il pareggio. Sembrano controllare la situazione, Mauro, ma hanno già gettato al vento il loro vantaggio a un passo dalla pausa. Hanno concesso il pareggio un attimo prima della pausa, Mauro. Pensi che questo segni un cambio di rotta dell'incontro? Non penso che siano contrariati a dispetto del pareggio. Sono andati a riposo con un pareggio che non li soddisfa. Quali sono le tue impressioni? Entrambe le squadre hanno dimostrato di saper segnare oggi. Non sono riusciti ad andare a riposo in vantaggio, Mauro. Pensi che questo possa significare una mancanza di sicurezza? Vanno a riposo molto più contenti di quanto avrebbero sperato, Mauro. Mauro, sembrava che potessero andare a riposo sotto di un gol, ma in qualche modo hanno pareggiato. Non possono davvero mai dirsi battuti, Mauro. Questa era una grande occasione per pareggiare. Non avrebbero potuto pareggiare in un momento migliore, vero Mauro? Difficile trovare una definizione appropriata per questo, vero Mauro? Hanno pareggiato nel momento migliore, Mauro. Dopo il pareggio mi sono sembrati un'altra squadra, Mauro. Hanno cercato il pareggio con tutte le forze e l'hanno trovato. Qual è la tua impressione sulla partita Mauro? Mauro, qual è la tua opinione sul primo tempo? Sono riusciti ad andare a riposo in parità Mauro. Entrambe le squadre hanno fatto del loro meglio per rendere questo match appassionante. Entrambe le squadre hanno avuto tantissime possibilità per segnare. Le squadre vanno a riposo in perfetta parità. Hai qualcosa da aggiungere Mauro? Cosa credi che diranno gli allenatori alle loro squadre negli spogliatoi Mauro? Il primo tempo è terminato in perfetta parità. Credi che le squadre abbiano preferito studiarsi a vicenda, Mauro? Mauro, cosa pensi del primo tempo? Come descriveresti questo incontro, Mauro? Mauro, come giudichi questo primo tempo? Mauro, qual è la tua opinione sulla partita fino a questo momento? Mauro, che cosa ne pensi sinora? Beh, sentiamo cosa da dirci Mauro sul primo tempo. Quali sono le tue considerazioni sulla partita, Mauro? Come hai visto le squadre nel primo tempo, Mauro? Mauro, come ti è sembrato il primo tempo? Sentiamo le tue impressioni sul primo tempo, Mauro. Sono curioso di sapere quali sono i tuoi commenti sul primo tempo. Tempo, Mauro. Allora Mauro, qual è la tua opinione sulla partita fino adesso? Mauro, cosa ne pensi di questa prima frazione di gioco? Davvero una battaglia senza esclusione di colpi, Mauro. Niente gol alla fine del primo tempo, Mauro. Gran partita, vero Mauro? Mauro, qualche commento sulla partita fino a questo momento? Mauro, nessun gol fino a questo momento. Nessun gol, Mauro. Cosa pensi del secondo tempo, Mauro? Meritavano di pareggiare? Mauro, hanno ottenuto il pareggio molto tardi. Hanno segnato finalmente il gol del pareggio, Mauro. Lo meritavano. Mauro, hanno subito il pareggio nel secondo tempo. Questo deve essere veramente molto frustrante. È sempre fastidioso subire un pareggio, Mauro. Non parliamo poi di subirlo nel secondo tempo. Un calice davvero amaro, Mauro. Subire il pari nella ripresa è terribile. Mauro, che lettura dare al secondo tempo? Con le due squadre ancora in parità, riesci a indicarci un possibile vincitore, Mauro? Cosa pensi della partita, Mauro? E così finisce il primo tempo supplementare. Sì, puoi tagliare a fette la tensione. Fine del primo tempo supplementare, Mauro. Qualche consiglio da dare? i giocatori? Ho capito che adesso non vorresti essere nei panni dei giocatori. Sono trascorsi i primi 15 minuti del supplementare e ancora è davvero una beffa che una delle due squadre debba tornare a casa. Mauro, un'impressione sulla partita. Mauro, due tempi di 45 minuti più due supplementari non sono stati sufficienti per vedere un gol. Ancora nessun gol, Mauro, ma non si può dire certamente che sia un match noioso. Mauro, cosa pensi di questa partita? Un match epico, vero? Siamo ai calci di rigore. Sembrava che fossero nel pieno controllo del match per prima di subire un gol negli ultimi minuti. Mauro, la partita è finita ai calci di rigore. Essendo stati in vantaggio, saranno davvero infuriati. Mauro, siamo ai calci di rigore. Saranno infuriati per aver gettato via il vantaggio. Dopo così tanti stravolgimenti, tutto verrà deciso ai rigori. Mauro, cosa si può dire di questa partita? Mauro, dopo questo, ci sono i rigori. Dunque, dopo tutto quello che abbiamo visto, ecco i rigori. Siamo di nuovo in parità. Il gioco andrà avanti con i calci di rigore. Con le due squadre in parità... L'incontro sarà adesso deciso dai rigori. Dunque, dopo tutto questo, ci apprestiamo alla lotteria dei rigori. Non c'è stato alcun vincitore dopo i 120 minuti. E adesso, ecco i rigori. I rigori decideranno la partita dopo tutto quello che abbiamo... Oh no! L'arbitro lo ha espulso e la partita è finita! È davvero un peccato. È fuori! Ed è finita! Penso che l'allenatore sarà furioso con i suoi giocatori. È davvero un peccato, bisogna dirlo! Perché le regole sono regole! Sembra che non riesca a continuare. Di sicuro non è un modo convenzionale per vincere la partita, ma saranno contenti del risultato in ogni caso. Ci saranno fiumi di inchiostro che scorreranno domani sui giornali. Sulle... E così questo tiro ha deciso la partita. Questo ha deciso la partita. È stato un incontro molto equilibrato, ma hanno vinto dopo i rigori. Hanno vinto la partita ai rigori. Partita molto dura, ma hanno vinto la fine dei rigori. Ci sono andati vicino, ma la vittoria è sfuggita ad un soffio. Erano vicinissime alla vittoria, ma hanno buttato via tutto e il calcio calci di rigore. Sfortunatamente hanno perso i calci di rigore. È finita! 
Ci sono voluti tempi supplementari, ma alla fine sono... È finita! Si può leggere il disappunto sui loro volti, ma i loro tifosi... È finita! È stata una lunga e dura battaglia, ma ce l'hanno fatta! È finita! Hanno lottato duramente ed eliminato alcuni avversari fortissimi per arrivare sin qui, ma alla fine sono fuori. È finita! Un golden goal nei tempi su... C'è il fischio finale! Un'intensa battaglia fra... È finita! Che finale! Un golden goal ai su... È finita! L'equilibrio si è rotto nei... Un golden goal! È finita! Hanno resistito a lungo ma alla fine hanno ceduto alla pressione! Giù il sipario! Un golden goal ha rotto l'equilibrio e ha chiuso l'incontro! Fischiata alla fine! Un golden goal nei tempi supplementari... È finita! Sono andati in vantaggio nei supplementari... È finita! Non ci saranno i calci di rigore! Fischiata alla fine! Ce l'hanno fatta! Un gol decisivo per portare la partita finita! Il loro cammino è terminato a causa di un... È finita! Un gol nei tempi supplementari ha chiuso l'incontro fra queste due squadre e il loro match terminato! Hanno perso questa partita per un solo gol nei tempi supplementari! Hanno... Oh no, autogol! Ed è finita! Incredibile! Autogol e la partita finisce qui! La Dea Bendata strizza l'occhio e consegna loro la vittoria con un clamoroso autogol! Hanno vinto con molta fortuna! Autogol! Hanno vinto! Davvero fortunati! Hanno vinto grazie a un autorete! Che momento imbarazzante! Hanno perso la partita nel modo peggiore! Impensabile davvero! Errore terrificante! Riuscite a crederci? È finita! Ecco il fischio dell'arbitro! È finita! Arriva il fischio finale! Triplice fischio dell'arbitro! L'incontro finisce così! Ecco il fischio finale! La partita è finita! C'è il fischio di chiusura! Partita che si conclude così! Il fischio dell'arbitro conclude la partita! Il boato del pubblico accoglie il triplice fischio dell'arbitro! L'arbitro fischia la fine! La partita si conclude qui! L'arbitro dice che può bastare così! E manda tutti negli spogliatoi! Ecco il fischio finale! Accolto dal pubblico con un boato! L'arbitro decide di porre fine alla partita! Ecco il triplice fischio! L'arbitro emette il fischio finale e manda tutti negli spogliatoi!